നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യൂ എൽ എസ് എസ് പരീക്ഷ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പരിസര പഠനം നമ്പർ വൺ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇലകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ പരിശോധിക്കുക പൊതു സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ഇലകളെ പട്ടികപ്പെടുത്തുക നമ്മൾ ഇലകളുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് പട്ടികപ്പെടുത്താൻ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണത് സമാന്തര വിന്യാസവും ജാലികാ സിരാ വിന്യാസവും സമാന്തര വിന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലകളിൽ സമാന്തരമായി സിരകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു അറ്റത്ത് നിന്നും മറ്റേ അറ്റം വരെ സമാന്തരമായി പോവുകയാണ് അതാണ് സമാന്തര സിരാ വിന്യാസം എന്നാൽ ജാലികാ സിരാ വിന്യാസം എന്താണ് ഇലകളിൽ വലക്കണ്ണികൾ പോലെയാണ് സിരകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇലകൾ പരിശോധിക്കൂ മുളയില മുളയില എന്താണ് സമാന്തര സിരാ വിന്യാസമാണ് അല്ലേ അതുപോലെ അടുത്തത് തേക്കില തേക്കിലയിൽ വലക്കണ്ണികൾ പോലെ കാണാറില്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് എന്താണ് ജാലിക സിരാ വിന്യാസമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് വിഭാഗം എ എന്നുള്ളടുത്ത് അതിന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം സമാന്തര സിരാ വിന്യാസം വിഭാഗം ബി എന്നുള്ളവർക്ക് ജാലിക സിരാ വിന്യാസം എന്നും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സമാന്തര സിരാ വിന്യാസത്തിൽ മുളയിലയും അടുത്ത തേക്കില നമ്മൾ ജാലിക സിരാ വിന്യാസത്തിലും എഴുതണം അതേപോലെ തെങ്ങോല തെങ്ങോലയിൽ സമാന്തരമായിട്ടാണ് സിരകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിഭാഗം എയിൽ എഴുതുക പ്ലാവില കൊന്നയില ഇത് രണ്ടും ജാലിക സിരാ വിന്യാസമാണ് സമാന്തരമായിട്ടല്ല പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ബി വിഭാഗത്തിലേക്ക് എഴുതുക പനയോല പനയോല സമാന്തര സിരാ വിന്യാസമാണ് നെല്ലോ നെല്ലോലയും നെല്ലിൻ്റെ ഓലയും അതേപോലെയുള്ളതൊക്കെ സമാന്തര സിരാ വിന്യാസമാണ് മാവില മാവില ജാലിക സിരാ വിന്യാസമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ കോളും ബി കോളും ഒന്ന് നോക്കാം കോളം എ സമാന്തര സിരാ വിന്യാസം മുളയില തെങ്ങോല പനയോല നെല്ലോല കോളം ബി ജാലിക സിരാ വിന്യാസം തേക്കില പ്ലാവില കൊന്നയില മാവില ഇനി അതിൽ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക പട്ടികയിലെ ഏത് ചെടിയുടെയും വേറെ വിത്ത് എന്നിവയുടെ സവിശേഷതകൾ ചെടി കാണാതെ തന്നെ അരുണിന് പറയാൻ കഴിയും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അതിപ്പോൾ കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അരുൺ പറയുന്നത് ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് മുകളിലെ കോളത്തിലെ ചെടികൾ ഉദാഹരണമായി എടുത്ത് വിശദമാക്കുക നമുക്ക് സമാന്തര സിരാ വിന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം അതിന് നാലു പേര് പടലമായിരിക്കുമെന്ന് അതിൻ്റെ വേരെന്തായിരിക്കും നാലു പേര് പടലമായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സമാന്തര സിരാ വിന്യാസത്തിൽ വിത്ത് ഏക ബീജമായിരിക്കും ജാലിക സിരാ വിന്യാസത്തിലുള്ള ചെടികളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേര് തായ് വേര് പടലമായിരിക്കും അതിൻ്റെ വിത്ത് ദ്വിബീജവുമായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സമാന്തര സിരാ വിന്യാസത്തിൽ നെല്ലോലയോ മുളയിലയോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നെടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതുക കോളം എ എന്നിട്ട് അവിടെ ചെടിയുടെ പേരെഴുതുക അതിനുശേഷം വേര് വേര് എന്നുള്ളടുത്ത് സമാന്തര സിന്നാ വി സിരാ വിന്യാസത്തിൽ തെങ്ങോല നമുക്കെടുക്കാം തെങ്ങോല തെങ്ങോലയുടെ വേര് എന്തായിരിക്കും നാലു പേര് പടലം വിത്ത് ഏകബീജം ഇനി കോളം ബിയിലെ പ്ലാവില എടുക്കുക പ്ലാവിലയിൽ എന്താണ് വേര് തായ് വേര് പടലം വിത്ത് ദ്വിബീജം അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഇനി അതിൽ തന്നെ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ വേരായി വളരുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ പേരെഴുതുക വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ വേരായി വളരുന്ന ഭാഗം ബീജമൂലം ഓക്കെ ചോദ്യം നമ്പർ ടു ആനറ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ രേഖാചിത്രവും ചില സവിശേഷതകളുമാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നല്ലപോലെ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് സൂചികകൾ നോക്കുക റോഡ് സ്കൂള് നദി നെൽകൃഷി പൊതുകിണർ പിന്നെ ആനറ പഞ്ചായത്തിന് ചുറ്റുമുള്ളത് ചരൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് ഇടത്തറ പഞ്ചായത്ത് പെരിയാപുരം പഞ്ചായത്ത് തമിഴ്നാട് ഒരു ബോർഡറിലായിട്ട് തമിഴ്നാടും അതിർത്തി പങ്കിടുന്നുണ്ട് ഇത്രയും നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ 
എത്ര വാർഡുകളുണ്ട് പതിനൊന്ന് വാർഡുകൾ അതിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞാണ് ഭൂമിയുടെ കിടപ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് വാർഡുകളാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങൾ നാലാം വാർഡിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനവാസവും മികച്ച ഗതാഗത സൗകര്യവും ഉള്ളത് ഇനി നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അഞ്ചാം വാർഡിൽ എത്തിയ ഒരു വിനോദസഞ്ചാരിക്ക് പത്ത് പതിനൊന്ന് വാർഡുകളുമായി അതിർത്തി പങ്കുവെക്കുന്ന സമീപ പഞ്ചായത്തിലെത്താൻ ഏതു ദിശയിലേക്കാണ് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഭൂപടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുഗൾ വശം വടക്കും അടിവശം തെക്കുമാണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഭൂപടത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ അഞ്ചാം വാർഡ് കാണുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ തെക്കാണ് അതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പത്ത് പതിനൊന്ന് വാർഡുകൾ കാണുന്നത് പത്ത് പതിനൊന്ന് വാർഡുകളുമായി അതിർത്തി പങ്കുവെക്കുന്ന പഞ്ചായത്താണ് പെരിയാപുരം പഞ്ചായത്ത് അപ്പോൾ അഞ്ചാം വാർഡിൽ നിന്ന് പെരിയാപുരം പഞ്ചായത്തിലെത്താൻ വടക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കണം ഏതു ദിശ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ വടക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കണം ഇനി അടുത്തത് നെൽകൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വാർഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നെൽകൃഷി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വാർഡുകളുണ്ട് അല്ലേ ഏതിലൊക്കെയാണ് നെൽകൃഷി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഴാം വാർഡ് രണ്ടാം വാർഡ് ഒന്നാം വാർഡ് അപ്പം അത് അനുയോജ്യമായ വാർഡ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കൂ പുഴ ഒഴുകുന്ന വാർഡുകൾ നോക്കൂ പുഴ ഒഴുകുന്ന വാർഡുകളിൽ ജലസേചന സൗകര്യം ഉണ്ടാകും അപ്പം അവിടെ നെൽകൃഷിക്ക് യോജിച്ചതാണ് ഏഴ് എട്ട് നാല് രണ്ട് ഒന്ന് ഈ വാർഡുകളാണ് നെൽകൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായത് ഇനി അതിൻ്റെ കാരണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജലലഭ്യതയും ജലസേചന സൗകര്യവുമാണ് നെൽകൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായത് അത് ഈ വാർഡുകളിൽ ഉണ്ട് അല്ലേ പുഴ ഒഴുകുന്ന ഈ വാർഡുകളിൽ അതിന് നല്ല സൗകര്യം ഉണ്ട് ഇനി അതിൽ തന്നെ സി മൂന്നാം വാർഡിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം മൂന്നാം വാർഡ് നോക്കൂ നല്ല ഇരുണ്ട കളറിൽ മൂന്നാം വാർഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അവിടെ ഒരു സ്കൂൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിൽ ഈ ഭൂപടം നോക്കി മനസ്സിലാകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക ഒരു സ്കൂളുണ്ട് റോഡ് കാണുന്നുണ്ടോ റോഡിൻ്റെ ചിഹ്നം നോക്കൂ റോഡില്ല പുഴയുണ്ടോ പുഴയില്ല അല്ലേ പിന്നെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയാണ് മൂന്നാം വാർഡ് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയാണ് തമിഴ്നാടുമായി മൂന്നാം വാർഡ് അതിർത്തി പങ്കിടുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റേതൊക്കെ വാർഡുകളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു രണ്ട് നാല് അഞ്ച് വാർഡുകളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകതകൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ എഴുതേണ്ടത് ഭൂപടത്തിൽ നോക്കി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുക ഇനി അതിനുശേഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധി അധികൃതർക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നിർദ്ദേശമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു സ്കൂളുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ എന്തില്ല റോഡില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടത് പഞ്ചായത്തിൽ റോഡ് നിർമ്മിക്കണം ഗതാഗത സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തണം പിന്നെ വേണ്ടത് ജലസേചന സൗകര്യം ഒരുക്കണം എന്നാലേ അവിടെ കൃഷിയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ജലസേചന സൗകര്യം ഒരുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കുടിവെള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കണം അപ്പോൾ മൂന്ന് നിർദ്ദേശമാണ് നമുക്ക് വെക്കാനുള്ളത് റോഡ് നിർമ്മിക്കണം ജലസേചന സൗകര്യം ഒരുക്കണം കുടിവെള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കണം ഇനി വരുന്ന അടുത്ത് വരുന്ന അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്നും ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ നാടൻ കലകൾ മാത്രമുള്ള ജോഡി ഏത് ജോഡികൾ നോക്കൂ കഥകളി കുമ്മാട്ടി പടയണി ഭരതനാട്യം മോഹിനിയാട്ടം കഥകളി തെയ്യം പടയണി ഇതിൽ തെയ്യം പടയണി എന്ന ജോഡിയാണ് നാടൻ കലകൾ മാത്രമുള്ള ജോഡി അടുത്തത് നീർക്കോലിയുടെ ശരീരത്തിലെ ശൽക്കങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള അനുകൂലനം എന്താണ് എന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കൂ ജലത്തിലൂടെ നീന്തുന്നതിന് ഇര പിടിക്കുന്നതിന് കരയിൽ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതിന് ജലത്തിൽ ശ്വസിക്കുന്നതിന് പരുവരുത്ത പ്രതലത്തിലൂടെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങാനാണ് ഈ ശൽക്കങ്ങൾ അവരെ സഹായിക്കുന്നത് 
അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ അനുകൂലനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ സി കരയിൽ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതിന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്വാതി തിരുനാൾ പ്രശസ്തനായിരുന്നത് ഏതിലാണ് എന്ന് എ അഭിനയകല ബി ചിത്രകല സി സംഗീതകല ഡി നാട്യകല സ്വാതി തിരുനാളിന് സംഗീതകലയിലാണ് പ്രശസ്തി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി സംഗീതകല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് പക്ഷികളുടെ കൂടിനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന സൂചന പരിശോധിച്ച് ശരിയായ ക്രമത്തിലുള്ളത് കണ്ടെത്തി എഴുതുക നമ്മുടെ സൂചന എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കൂ മരപ്പൊത്തുകൾ മരക്കൊമ്പുകൾ കെട്ടിടങ്ങൾ ഈ ക്രമത്തിലാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് പക്ഷികളെ മരപ്പൊത്തിൽ താമസിക്കുന്നതിനെ ആദ്യം എഴുതുക പിന്നീട് മരക്കൊമ്പിൽ താമസിക്കുന്നത് പിന്നീട് കെട്ടിടത്തിൽ താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പം മരം കൊത്തി മരപ്പൊത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ എ നോക്കൂ മരം കൊത്തി കുരുവി കാക്ക കാക്ക കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉള്ളിലല്ലോ താമസിക്കാറ് അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് ബി നോക്കൂ മരം കൊത്തി കാക്ക കുരുവി ഈ ഓപ്ഷൻ ശരിയാണോ നോക്കൂ മരം കൊത്തി മരപ്പൊത്ത് അത് ശരിയാണ് മരക്കൊമ്പ് കാക്ക അത് ശരിയാണ് കെട്ടിടങ്ങൾ കുരുവി അപ്പം നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഇനി ഓപ്ഷൻ സിയും ഡിയും കൂടി ഒന്ന് നോക്കൂ കാക്ക കാക്ക മരപ്പൊത്തിലല്ല താമസിക്കുക അതുകൊണ്ട് ആ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് ഡി കുരുവി കുരുവിയും മരപ്പൊത്തിലല്ല താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി മരക്കോ മരം കൊത്തി കാക്ക കുരുവി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ബന്ധമില്ലാത്ത ജോഡി ഏതാണ് ദേശീയ മൃഗം ആന ഓപ്ഷൻ ബി ദേശീയ ഗീതം ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി ഓപ്ഷൻ സി ദേശീയ പതാക പിങ്കളി വെങ്കയ്യ ഓപ്ഷൻ ഡി ദേശീയ പഴം മാങ്ങ ഇതിൽ നമ്മുടെ ബന്ധമില്ലാത്ത ജോഡി ദേശീയ മൃഗം ആന എന്നാണ് ദേശീയ മൃഗം ഏതാണ് കടുവയാണ് ആന എന്താണ് സംസ്ഥാന മൃഗമാണ് അപ്പോൾ ബന്ധമില്ലാത്ത ജോഡി ഓപ്ഷൻ എ ദേശീയ മൃഗം ആന ഇനി എട്ട് നമ്പർ എട്ട് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്ത വെള്ളക്കുപ്പിയുടെ പുറം ഭാഗത്ത് അല്പ സമയത്തിന് ഉള്ളിൽ വെള്ളത്തുള്ളികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ കുപ്പിയുടെ ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലബാഷ്പം തണുക്കുന്നത് കൊണ്ട് മനസ്സിലായോ ജല കുപ്പിയുടെ ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലബാഷ്പം തണുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതുമ്പോ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലബാഷ്പം തണുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി ഒമ്പത് ഉപ്പു നികുതി നിയമലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ഉപ്പു നിയമം ലംഘിക്കാൻ ഗാന്ധിജി അവിടെ ഉപ്പു നിയമം ലംഘിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് കേരള ഗാന്ധി എന്ന് വിളിക്കുന്ന കെ കേളപ്പൻ ആണ് ഉത്തരം കെ കേളപ്പൻ പത്ത് താഴെ പറയുന്ന പ്രത്യേകതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമരം ഏത് എന്തൊക്കെയാണത് ഗാന്ധിജിയുടെ ആദ്യത്തെ സത്യാഗ്രഹ സമരം അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഗാന്ധിജിയുടെ ആദ്യത്തെ സത്യാഗ്രഹ സമരം കർഷക ദുരിതം പരിഹരിച്ചു തോട്ടമുടമകൾക്കെതിരായുള്ള സമരം ഇതേതാണ് ചമ്പാരൻ സമരം ഇനി പതിനൊന്ന് മേൽവിലാസക്കാർക്ക് കത്തുകൾ എത്തിക്കുന്നതിന് മണികിലുക്കിയോടിയിരുന്ന പണ്ടുകാലത്തെ തപാൽ ജീവനക്കാരൻ ആ ഓടുക എന്നതിൽ തന്നെ ആ പേരുണ്ട് അഞ്ചലോട്ടക്കാരൻ എന്താണ് അഞ്ചലോട്ടക്കാരൻ പന്ത്രണ്ട് ചിത്രീകരണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ത് ഇവിടെ ഏത് ദിവസമാണ് ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൂമിക്ക് നേരെയുള്ള ചന്ദ്രൻ്റെ ഭാഗം മുഴുവൻ വെളിച്ചമുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്ന ആ മുഴുവൻ വെളിച്ചം കാണുന്ന ദിവസമാണ് പൗർണമി അല്ലെങ്കിൽ 
വെളുത്ത വാവ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് പൗർണമി അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്ത വാവ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് ഓക്കെ